Пятый канал представляет. Доброе утро, товарищ майор. Вставай, я приготовил завтрак. Кофе в постель. Кофе в чашку. Ай! Давай, вставай, а то Мигера тебя уволят, и мы оба останемся без работы. Мы все вместе, то я готов. Давай, 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 все, остынь. Кто там? Мигера наша. Я сегодня к бабушке в деревню уеду. Парень. Ничего. Парень. Я вечером за тобой заеду. Угу. Хорошо. Подожди, не ешь пока. Слушай, кто там? Уже тысячу лет никто на домашний не звонил. Возьми, пожалуйста, а? Наверное, соцопросы какие-то. Возьми, возьми, пожалуйста. Слушаюсь, моя госпожа. Угу. Да. Антон Максимович? Фу. Какая неожиданность. А вот как раз мне нужны. Доброе утро, Ольга Валерьевна. Извините, что отвлекаю. Вас ждут на службе. И поскорее. У нас убийство. И, кстати, это уже третий случай со стреганием волос за один месяц. Ну, убийств раньше не было. Раньше жертвы делали с легким испугом. Угу. И лишались волос. Так вот я об этом и говорю, майор. Вовремя преступника не поймали, он вошел во вкус. Что скажет экспертиза? А что скажет? Судя по положению разбросанных вещей, потерпевшая отбивалась. И за это получила удар в область сердца острым предметом. Скорее всего, ножницами которыми орудовал преступник. Ясно. Ну, работайте, работайте. Антон Максимович, что скажете? Я скажу, что убийство это неумышленное, а в предыдущих других двух случаях преступник делал то же самое. Нападал на жертву вечером и связывал ее, но никогда не убивал, не грабил, тем более не насиловал. А может, ему до этого страшники попадались? Слушай, Бычков, иди работай! Виноват. А кто вел это дело раньше? Может, какие-то зацепки есть? Да нет, никаких зацепок нет. Курировал Черняев, расследовал какой-то практикант из юрфака. В общем, спросить не сказал. Поэтому я собрала сегодня всех вместе. Значит, слушайте меня. Дело нестандартное, придется попотеть всем. На поимку даю три дня. И нянчиться я с вами не буду, как прежде. Если маньяк не будет пойман, я обрию голову всему отделению задачи и сна, Антон Максимович. Я наш уговор помню. Мне должны сообщить, как только Крис появится в доме. Я сразу же перезвоню. Хорошо, я буду ждать. Работайте. Антон Максимович. А серьга-то одна. Я уже сказал, не ограблю. Так, рассказывай, чего нашел. Людмила Колосова, бизнес-вумен, владелец нескольких фитнес-клубов, не замужем. Вот мне интересно, кому теперь все добро достанется. Тебя только это интересует. Скажи, что говорят они, коллеги и знакомые? Да ничего не говорят. Стерва конченная была, поэтому и не замужем. Yeah. А что это они так вдруг они? Потому что жадная надменная жаба. Я не удивлюсь, если кто-то из сотрудников ее это того. Так, 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 так. Послушай меня, не исключено, что под этого волосяного маньяка кто-то сработал, потому что жертвы живы и слухи распространяются. Но мы с тобой будем отрабатывать серийку. У нас есть с тобой преподаватель, стриптизерша и бизнес-вумен. Я, кстати, про препод же почитал. Так. Ну, там то же самое, что из королевы фитнеса. Безлюдное место, повалили на землю, отрезали волосы. Повезло и больше, она жива осталась. Ну да. А лицо она его увидела? Нет. Вот, то же самое и со стриптизершей. Поэтому Ваня зацепиться нам с тобой не за что. Скажи мне, пожалуйста, ты нашел, что их объединяет? 
Ну как что? Бабы? Ванечка, ну пожалуйста, включи мозги, хоть что-то. Ты же опер. Блин, ну я в процессе, Антон Максимович, ну что? Ну, да, нам первым делом надо опросить стриптизершу. Адрес стрип-клуба я уже выяснил. Знаю. Давно. Не сомневался. Продолжаем репетицию без меня. Здравствуйте, это вы из полиции? Да, майор Амосов, лейтенант Бучко. Здрасте. Нашли того придурка, который мне волосы отрезал? Еще нет. Скажите, может быть, вы кого-то подозреваете? Клиент, может, какой? Обычно их проблемы на работе, а они на нас отыгрываются. Драться лезут или лапать. Но так, чтобы волосы. Псих какой-то. А что, много психов? Коллега интересуется, может быть, вы кого-то конкретно имеете в виду? Психов хватает. Но так, чтобы конкретно, то нет. Я могу идти? Да. Ну что вы, как сонные мухи? Давай, репетируем. Антон Максимович, давайте остальных допросим. Продолжаем. Допросим, Ваня. Посадишь, будешь их пытать. Но после работы. У меня волосы были длинные по пояс. Я так плакала, когда их обрезали. Неделю из дома не выходила. Ой, простите. Я когда сильно волнуюсь, есть страшно хочу. Ничего, все в порядке есть. Я вас понимаю. А с чем будет работа? Ой. Скажите, как вы сами думаете, кто бы это мог быть? Я в прошлый раз говорила, что это кто-то из моих учеников. Но лица же я не видела. Поэтому как тут докажешь? Подождите, ну, с чего вы взяли, что это кто-то из учеников? Я раньше худенькая была, а как с мужем развелась, поправилась. Студенты начали смеяться надо мной, особенно мальчишки. Хоть работу меняй. Ну, подождите, а волосы здесь при чем? А им все равно. ПТУшники. Сегодня волосы обрезали, а завтра что-то другое придумают. А вы, случайно, ничего нового не вспомнили за это время? Нет, я только силуэт видела. Темно было. И он все молча делал. Повалил, быстро обрезал волосы и сразу убежал. Только в ухо сопел. Как вспомню. Вот сволочь, а. Спасибо за информацию. Ваня, ты подведи итог расследования. Они вообще никак не связаны. Это гонит на студентов, вторая гонит на клиентов. Тут хоть полгорода бери, да, опрашивай. Что-то вообще у них есть. Чего, волосы, что ли? Да, Ваня, волосы длинные и красивые. Ты же серьезно думаешь, что все это за волос? Как ты успел заметить, преступник их срезал. И, и куда мы сейчас? Давай мы попробуем найти тех, кто делает на этом деньги. А 17 -го? 17 -го. О, 17 го был у брата на свадьбе. А, то есть я так понимаю, есть кто может это подтвердить? Конечно, человек 40. Нет. 39. Теща, знаете ли, может и не подтвердить из вредности. А разрешите полюбопытство, в чем, собственно, дело? Вы меня что, в чем-то подозреваете? У нас в городе трех женщин остригли, волосы забрали. Последняя жертва оказала сопротивление и была убита. Вы думаете, это я? Не смысла нет. Но вы же зарабатываете на жизнь волосами, вам это выгодно. Да, но я же их не ворую. Жизнь сейчас паршивая. Люди сами приносят волосы, ну, чтобы заработать лишнюю копейку. Мне с ножницами бегать по подворотням в моем возрасте. А есть кто-нибудь помоложе? А других нет. Парик из натуральных волос – вещь редкая и дорогая. Рынок маленький. В нашем городе я один занимаюсь такими париками. То есть вы волосяной король? Ну, типа того. Так что криминал мне ни к чему. Скажите, пожалуйста, а это волосы вы тоже купили? Нет, это подарок. Я имею в виду картина. А, то есть вы не сами ее сделали? Нет. Мне ее подарил один старый художник. Даже не знаю, может, уже покойный. Давно не виделись. Дела, знаете ли, дела. Ну, да, а да, что да. у вас за дела? Вы расскажите. Мы же все-таки из полиции, мы должны знать это. У меня в записной книжке есть его адрес. Если хотите, могу посмотреть. Очень хочу покажите, пожалуйста.
Продиктовать или сами запишите? Не-не-не, я сфотографирую. Астроверхов Петр Алексеевич собственной персоной. Чем могу быть полезен? Нам поговорить надо, Петр Алексеевич. Дело в том, что в городе случилось несколько нападений на женщин. А я здесь при чем? А мы узнали, что вы, как художник-аппликатор, работаете с женскими волосами. Мало ли с чем я работаю. Вы же видите, я инвалид. Ни с какими нападениями я не могу быть связан. Петр Алексеевич, может быть, мы все-таки пойдем? Нельзя, мне нужно работать, на корку хлеба зарабатывать. Мы задержим вас буквально на пару минут. Петр Алексеевич, вы понимаете, Нет, что человек убили? Нет, у меня пары минут, и некогда мне с вами разговаривать. Человека убили, а вы... Ах, ты ж старый пень, а. Нет, ты нам откроешь. Может, вышибить? Не надо. Надо узнать, где он волосы для картин брал. Надо покрутить этого художника, аппликатора. Но завтра сегодня у меня есть еще дело. О, привет, а вот и я. У нас в городе появился маньяк. Так, откуда ты знаешь? По радио слышала. Куликова сама интервью давала. О, я смотрю, кто-то скучает по работе. Ничего я не скучаю. Просто с бабушкой обедали, а по радио криминальные новости. Так что там? Да непонятно ничего. Кто-то нападает на женщин, срезает волосы. А я одна жертва уже убита. Ужас какой. Да, сам первый раз встречаю такой тип извращенца. А знаешь, волосы это серьезно. Не думаю, что это извращенец. Как бы тут ни была замешана черная магия. Нет, я прошу тебя, если волосы, так сразу магия. Смотри, у меня есть фото и волосы с его картин. Там обрати внимание на. Этот человек замешан в убийстве. Лен, это Островерхов Петр Сергеевич, художник инвалид. Он просто рисует картины. Он не просто рисует картины. Эти волосы нужны ему для того, чтобы. Пойдем в сарай, там бабушка тебе подробнее объяснит. Пойдем, пойдем. Ты все понял? Послезавтра, ровно в 10, он приезжает, заходит, ты сразу звонишь мне. Понял, я понял. Значит, когда врывается собра, начинаешь палить. Собра? Говорит, ты что, идиот? Воздух! Главное, чтобы они начали штурм. А, понял. Стоп, а я? Ну что ты? Они врываются. Ты руки вверх сдаешься. Кстати, держи. Ну чего, посидишь денечек в КПЗ, там я тебя вытащу. Понял. Только это, крест живым не сдастся. Но он мне живым и не нужен. Бабушка, расскажи Антону, как волосы в магии используют. А зачем ему? Простому человеку нечего. Вот вот. Ну, посмотри. Вот эта жизнь, она темна, что в глубине не видно. Дно – это будущее. Ну, понятно, и к чему? Ты помолчи. Оно сокрыто. Не должен человек знать, что будет. Но если черная ведьма захочет узнать будущее, смотри, Соколик. Это жизнь ее до самого дна. Ну что, чем порадуешь? О, Антон Максимович, я нашел связь между потерпевшими. Так, 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 и какая же между ними связь? Все три девушки посещали одну и ту же фотостудию. Так, а как ты это определил? А я залез на их странички в соцсетях. У всех троих фотографии с логотипом одного и того же фотографа. Вот его имя. Молодчина. 
Выйти с тяток. А вы что, сомневались во мне, да? Нет, не сомневался. Я всегда знал, что Бычков гений. <свят> Только очень замаскированный. Ты адрес узнал? <свят> Секунда. День добрый. Есть кто-нибудь? Алло! Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Чем могу служить? Желаете сделать групповое фото? Нет, я думаю, что мы ограничимся вот этими. В городе орудует маньяк. Маньяк? А что, кого-нибудь убили? Дело вот в чем. В течение месяца зафиксировано три нападения на женщин. Преступник отрезал им волосы. И, как правильно вы заметили, последнюю жертву Людмилу Колосову действительно убили. Какой кошмар. Скажите, а где вы были вечером 5 числа? Где я был? Здесь, в студии. Работал с фотографиями. Уехал в начале 11 угу. А подтвердить может кто? Нет. Я живу один, а ассистентка ушла раньше. А вы меня в чем-то подозреваете? Ассистентка уже лысая или еще с волосами? Заказать картину? И кто, вы говорите, посоветовал? Знакомый мой один. Я у него вашу работу видела, и мне очень понравилось. Да, и какую же картину вы видели? Такая необычная. В виде аппликации сделана. Там еще волосы настоящие. Нет, я, я таким не занимаюсь, извините. Не может быть. Это точно была ваша работа. Вы что-то путаете. Уходите. Подождите, я заплачу нормальные деньги. Вы просто покажите мне, что у вас я есть Я вам сказал, что никаких картин с волосами у меня нет. Прошу вас. Вызвать скорую? Я, я сейчас. Что, простите? Коллега неудачно шутит. Сергей Вадимович, дело вот в чем. Все три жертвы, Кулбышева, Ольга, Лисичкина, Наталья, Людмила Колосова, делали у вас фотосессии. Ну, это понятно, я фотограф. Это единственное, что их связывает. Ну, знаете, это связывает полгорода. Не буду хвастаться, но у меня много женщин делает фотосессии. Я популярный. А что, фотографировать это преступление? Отсюда. Я просто хотела... Вон отсюда, я сказал! Вон! Леночка, я зашел домой, сейчас э, переоденусь и мчусь к тебе. Не торопись, Антон. Скажи, а среди пострадавших были рыжие? Пострадавших от маньяка не было, а что? У меня только что было видение. Я видела рыжую девушку. Видение ни с того ни с сего? Я нашла этого художника. Островерхова, который картины с волосами рисует. Ходила к нему. Скажи, пожалуйста, а зачем ты к нему ходила? Я хочу помочь. Нет, ты понимаешь, что ты не должна была ходить к нему одна? Если рыжей жертвы не было, значит, она еще будет. А если эта девушка не относится к нашему делу? Нет, я уверена, что это связано. У художника есть неоконченная картина, оставлено место под волосы. А если он эти волосы дорисует сегодня? Или у нас появится новая жертва. Антон, ты же знаешь, что я всегда права. Лен, ты понимаешь, что это не пришьешь к делу? Вот увидишь. Ждать осталось недолго. И, и еще я видела фотостудию. В этом деле замешан фотограф. Фотограф. А вот это уже в точку, потому что у нас есть такой подозреваемый. Ладно, хорошо, я приму у вас заявление. Ну надо же, какое одолжение мне мужчина сделал. 
На коленях ползать не попросил даже. Девушка, я вам уже третий раз повторяю, что сначала нужно написать заявление, а потом с вами поговорить дознаватель. А я вам еще раз повторяю, я отсюда никуда не уйду, пока ко мне не выйдут. Девушка, дежурный прав. Без заявления ничего не получится. Заявление я заранее написала. Чего же вы его раньше не показывали? Потому что я не собираюсь ждать. Пока это заявление, кто надо, прочитает, меня уже 10 раз убить могут. Девушка, я кто нужно? Что у вас случилось? Вчера вечером на меня напал маньяк. Вот что случилось. Так, так, так. Давайте-ка отойдем. А в какое время это было, вы помните? Где-то после 10. Я возвращалась с тренировки. Лицо его видели? Знаете, если бы у нас в фонарях лампочки чаще меняли, то, может быть, и увидела. А так нифига. Напихала в темноте, куда ни попадя. В смысле, напихали? В прямом смысле. Всыпала ему по первое число. Так что, наверное, синий весь день ходит. Жалко, смылся ублюдок. Так, Бычков, похоже, дело с маньяком сдвинулось с мертвой точки. В общем, ты езжай к фотографу и проверь, нет ли у нее побоев, а я навещу нашего художника-колясочника. А что случилось-то? Лена вчера увидела, что следующей жертвой будет девушка с рыжими волосами. Ну, сегодня рыжих не стригли. Пытались. Вот заявление. Но она отбилась. И хорошенько отметила нападавшего. Девушка? Прям баба огонь, спортсменка. Так мужиков ненавидят, что готовы душить их голыми руками. С фотографом что делать? А, с фотографами? Вань, вань, вань. Езжай к нему и посмотри, в каком он состоянии. А я наведаю нашего художника, буду его крутить. Похоже, он крепко здесь замазан. Вань! Заявление! Ой, Бочков! Извините. Значит, нападение на девушку было, и она была рыжая. Да, она была рыжая. Выходит, я была права? Да, Лена, ты была права. Послушай, я поговорить хочу насчет художника. Заехала к нему домой, там никого. Дома он затаился и выжидает. Откуда ты знаешь? А, Мосов, я его на расстоянии чувствую. Я тебе говорила, что он в этом деле замешан. Лен, скажи, пожалуйста, а если я... Ладно, Антон, давай попозже поговорим вечером. Хорошо? Лен. Я сейчас Лена. немного занята. Вы что тут делаете? А ты тоже сфотографироваться? Не, меня Антон Максимович послал посмотреть. Правильно. Э -э давай мы с тобой вместе сходим к этому фотографу и посмотрим, что это за фрукт. Ангар. Здрасте. Здрасте. А, это опять вы? Нет. Ну, то есть, да, то есть я это знакомый привел. Хочу и заказать фотосессию. Вот, 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 вот такие крутые фотки. А что это с вами? А, это я с собакой гулял. Она меня повалила на землю и по склону протянула. Пройдемте в студию. Ага. Ой, какая красивая ракушка. Что случилось? Вам помочь? Не-не-не, у нее такое бывает. Не здоровится. Фотосессии готовилась, не жрала ничего. Давайте срочно на воздух. Помощь не нужна? Не-не-не-не-не-не. Получше? Да. Значит так, сидите здесь, а я пошел его задерживать. Ваня, улики у тебя есть? Так он же побитый весь. Я Мосов сказал, что это рыжая его побила. А опознать она его сможет? Нет, блин, она же его ночью била. В том-то и дело. Так, Ваня, давай, езжай, проследи за ним фотографом, только глаз с него не спускай. А мне надо кое в чем разобраться дома. Пошел, Ваня! Так может вас подвести? Езжай, Ваня!
А это дорогой ресторан? Дорогой. То, что мне нужно. Вообще-то всегда им где спецобслуживание. Иди отсюда. И этот в красном делает пасы руками, начинает говорить что-то. И потом, потом меня охранник выгнал, но я за ними следил из машины. А ты проследил за ним? Не, а как бы я это сделал? Через полчаса вышли люди все в деловых костюмах. Слушайте, как вы эти суши едите? Между прочим, на эти деньги можно 10 беляшей купить. Думали, один псих, а оказалась целая секта. Задумайтесь, безумцы, которые приносят Богу в дар женские волосы для того, чтобы искупить грехи. Точно. Грехи. Ты чего? Порядок жертв не случайный. Антон, скоро в Альпурге его ночь. А это большой языческий праздник, во время которого производятся магические церемонии изгнания ведьм. Эти женщины олицетворяли собой семь грехов. Каким образом? Преступники нападали не на всех. Им нужны были грешницы. Ты говорил, что первая была толстая, да? Так. Чревоугодие. А вторая была стриптизерша. Похоть. А ты говорил, что бизнесменша была жадная. Жаба. Алчность. Да. Рыжая ненавидит мужчин. Гнев. Слушай, походу этот псих повернут на сатанизм. Ты куда? Сейчас. Слушай, я как-то давно ходила на семинары по эзотерике. Так вот, там один крендель, он богатый, все распинался про женщин, про грехи. А, вот он. Так вот. Вот этот лектор мне эту книжку и подарил. Смотри. Куда? Вот видишь? Гнев. Здесь девушка, олицетворяющая гнев, тоже рыжая. Mm -hmm. А наш фотограф постоянно работает с женщинами. Следовательно, у него всегда есть подходящая кандидатура. Да, так и есть. А волосы он оставлял этому художнику в коляске, а тот делал из них картины. Лектор местный? Да. Вот. Самуилов Владимир Игоревич. Слушайте, этот мужик был с этими в балахонах. На Лексе уезжал. А вот теперь мы можем и брать. Поехали к Куликову за ордер. Самуилов – это известный бизнесмен, меценат. Может быть. Итак, заказ был на семь картин, олицетворяющих семь грехов. Серия должна была быть завершена к Вальпургевой ночи. Все шло очень гладко, до тех пор, пока третья жертва не оказала сопротивления, не была убита. А вот четвертой девушке повезло гораздо больше. Она сумела отбиться. Вот ее заявление. Слушай, ну, ну тогда берите исполнителей. Самуилова трогать не надо. Он известный рязанский человек, помогал неоднократно городу. Если мы сейчас не возьмем Самуилова, то он найдет новых исполнителей. И тогда какую-нибудь брюнетку, у которой якобы присущей гордыни, мы найдем завтра с ножницами в горле, а ее волосы будут украшать картину у него дома. Вам это ясно? Все, ладно. Может, ты и прав. А вот тебе выдам постановление. Амосов, иди сюда. Сегодня в 10 вечера Крис будет по адресу, который я тебе называла. С ним будет один человек. Охрана? Нет, шестерка. Но он предупрежден, вмешиваться не будет. Вас понял. 
До свидания. Пока. Не трогайте вазу! Чей 200 лет. Вы тут аккуратнее, а то я пальну и не только вазу вам разобью. Это он может. Не понимаю. Я не понимаю, что вы хотите здесь найти. Можно ваши ключи? Зачем? Ключи. Извольте. Вы оба. Вы слышите, вы оба завтра будете уволены. Я хорошо знаком с Полосковым. Я лично знаю мэра. Вы не понимаете, что вы делаете. Так, это от входной двери, от гаража. Скажите, а вот этот ключ от чего? От почтового ящика. Вы уверены? Определенно. Ой, я думаю, нам нужно еще раз ходить на второй этаж. Кажется, там есть секретная дверь. Какая секретная дверь? Послушайте, я же ясно выразился, что это ключ от почтового ящика. Будем искать сквозняк при помощи свечи. Слушайте, вы, вы не понимаете. Вы не понимаете, какие неприятности. Вы кричите на свои головы. И не шикай мне здесь, щенок! Стричка. Огоньку дай. Тю-мою. Антон Максимович, походу, здесь что-то есть. Да. Стоять! Большой почтовый ящик. Волосы покойные Людмилы Колосовой. Это тянет на билет в сезон. Это не мои картины. Теперь нет. Мы их отдадим в наш музей. Да. Мы поняли, вы любите дарить городу разные штуки. Кстати, автор этих шедевров и ваш друг-фотограф уже задержаны. И дают показания в СИЗО. Поэтому отпираться нет никакого смысла. Идемте. Сколько людей во дворе? Никого нет. Морчество. Второй. Движение не наблюдаю. И здесь никого. Быстро. Продолжаем наблюдение. Ну что, давай отмашку. Антон Максимович, давайте. Ольга Валерьевна, ну я не знаю, там двух алкашей привезли, они… Закрой дверь! С той стороны! Хорошо. Встали уже.
Соедините меня с командиром Собра, майором Денисовым, срочно. Следующий дом справа и тормози. Понял. Сюда Куликова едет. В смысле? Ну, 300-500 метров. У меня маячок на ее машине. А это еще что нарисовалось? Первый, второй. Сидим тише воды. На объект пожаловали менты. Незаметно растворяемся. Он идет сюда. Коля, газуй. Коля, Коля, газуй. Оружие! Майор, ты как? Я нормально, он не очень. Знаешь его? Впервые вижу. Денисов, ну что? Антон Максимович. Вы живы. Ну, слава богу, а я чуть с ума не сошла. Мне осведомитель позвонил и сказал... Похоже, ваш осведомитель отговорился. В каком смысле? Антон Максимович! Там труп по вашей части. И никаких... Заложник. За мной. 